அருமையான கருத்துடைய பிள்ளைகளே உங்களை யாவரையும் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்துவின் ஈடு இணைச்ச நாமத்தினாலே ஆசிர்வதிக்கிறேன் வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளிலின் தியானத்துக்குரிய வேத வசனம் ஏசாய தீர்க்கதர்சின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து வசனங்களை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை செவையாக்குவேன் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைக்கிற இஸ்ரவேலின் தேவனாய் கர்த்தர் நானே என்று நீ அறியும்படிக்கு வெண்கல கதவுகளை உடைத்து இருப்பு தாழ்பால்களை முறித்து அந்த காலத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களையும் ஒளிவிடத்தில் இருக்கிற புதையல்களையும் உனக்கு கொடுப்பேன் நான் என் தாசனாகி ஆக்கோவின் நிமித்தமும் நான் தெரிந்து கொண்ட இஸ்ரவேலின் நிமித்தமும் நான் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்து நீ என்னை அறியாதிருந்தும் உனக்கு நாமம் தரித்தேன் நானே கர்த்தர் வேறொருவர் இல்லை என்னை தவிர தேவன் இல்லை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறேன் உங்கள் யாவரையும் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நான் ஆசிர்வதிக்கிறேன் வாழ்த்துகிறேன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு எப்படி இருக்கும் இந்த ஆண்டிலே நமக்கு என்ன நன்மைகள் உண்டு என் ஆசிர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சொல்லி நேக எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஊடாக இந்த புதிய ஆண்டுக்குள் நீங்கள் பிரவேசித்திருக்கலாம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டிலே நீங்கள் பெறாத அநேக நன்மைகள் இந்த புதிய ஆண்டில் எப்படி ஆகிலும் நமக்கு கிடைத்துவிடுமா என்கின்ற எண்ணமும் ஆவலும் உங்களுடைய இருதயத்திலே அதிக அதிகமாக இருக்கும் என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் கத்துடைய வார்த்தை மெய்யான வார்த்தை கத்துடைய வார்த்தையில் ஜீவன் இருக்கிறது கர்த்துடைய வார்த்தை ஒருபோதும் பொய்யாகாது கர்த்தர் நிச்சயமாகவே ஒருவேளை இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டிலே கிடைக்க பெறாத நன்மைகளை இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிலே நிச்சயமாக நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு கிருவையும் அனுக்கிரகமும் பாராட்டுவாராக இங்கே நான் வாசித்த வேத வசனம் சொல்லுகிறது நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை சபை ஆக்குவேன் என்று சொல்லுகிறார் மூன்றாவது வசனத்திலே சொல்லுகிறார் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைக்கிற இஸ்ரவேலின் தேவனாகி கர்த்தர் நானே என்று சொல்லுகிறார் ஆம் அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளையை நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கின்ற இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு முன்பாக போய் கோணலானவைகளை சவை ஆக்குவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த வார்த்தை மெய்யான ஒரு வார்த்தை இந்த வார்த்தைக்கு ஜீவன் இருக்கிறது கர்த்தராயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்கள் யாவருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த வார்த்தை நிச்சயமாகவே நிறைவேறியே தீரும் நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை சவையாக்குவேன் மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது இருபத்தி ஓரு ஆண்டுகள் என்பது அவளுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு கோணலான ஒரு நிலையை உருவாக்கியிருக்கிற ஆண்டுகள் என்று சொல்லி நாம் சொல்லலாம் அதற்கு முன்பு நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்கள் செயல்கள் எல்லாம் என் வாழ்க்கையை இப்படியாக மிக அருமையாக நேர்த்தியாக சென்றுவிடும் இப்படிதான் போய் முடியும் என்கின்ற ஒரு யுகத்தின் அடிப்படையிலே உலகத்தின் நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலே ஓடிக்கொண்டிருந்த நாட்கள் காலங்கள் ஆனால் அப்படி அல்ல என்பதை நிரூபித்து காட்டிய ஆண்டுகள்தான் உறுதிப்படுத்திய ஆண்டுகள்தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இறுதி ரெண்டாயிரத்தி இருபது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டுகள் என்பதை யாது ஒருவரும் மறுக்கவும் முடியாது அப்படி இல்லை என்று யாரும் சொல்லவும் முடியாது இது உண்மை இதற்கு பின்பு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் அநேக மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறதை நீங்களும் நானும் அறிய முடியும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு முன்பு கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு பின்பு என்று சொல்லி இந்த உலக சரித்திரம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல 
இந்த கொரோனா என்கின்ற இந்த நோயின் தாக்கத்திற்கு முன்பு தாக்கத்திற்கு பின்பு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே அநேக மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்பதை நீங்களும் நானும் நன்றாக உணர்ந்திருக்கிறோம் அறிந்திருக்கிறோம் இப்பொழுது இந்த மாற்றம் எப்படிப்பட்ட மாற்றம் என்று சொன்னால் அநேக உடைய வாழ்க்கையிலே நேராக இருந்த வழிகள் நேராக இருந்த காரியங்கள் இப்பொழுது கோணலாக மாறி இருக்கிறது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள் பிரவேசித்திருக்கிற நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த கோணலான காரியங்கள் இந்த பாதைகள் எப்பொழுது செவையாக்கப்படும் இது செவையாக்கப்பட முடியுமா என்று நீங்களும் நாளும் நினைக்கலாம் அநேக நேரங்களில் நான் நினைப்பது உண்டு இது இது ஒரு காலமும் இது செவையாக்கப்படாது இனி இப்படியே தான் இது இருக்கும் என்று சொல்லி நாம் நினைப்பதும் உண்டு ஆனால் வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறது கோணலானவைகள் அது எதுவாக இருக்கட்டும் கோணலானவைகள் எல்லாவற்றையும் செவ்வையாக்குற கர்த்தர் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து ஆம் எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளையே நினைக்கலாம் என் வாழ்க்கையின் கோணலானவைகளை யார் செவ்வையாக்க முடியும் என் வாழ்க்கை தோடு முடிந்தது இனி இது இப்படிதான் இருக்கும் என்று சொல்லி நீங்களும் நான் நினைக்கலாம் ஆனால் வசனம் சொல்லுகிறது இல்லை அருமையான கத்துடைய பிள்ளையே உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற அந்த கோணலானவைகள் அது செவ்வையாக்கப்படும் செவ்வையாக்கப்படும் இந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மாத்திரமல்ல இதற்கு முன்பு கூட உன் வாழ்க்கையில் ஒரு கோணல் உண்டாயிருக்கலாம் உன் குடும்ப வாழ்க்கையிலே உண்டு தொழில்களிலே உண்டு வேலைகளிலே உன் சரீரத்திலே ஏதோ ஒரு கோணலானவைகள் கோணலானவைகள் என்று சொன்னால் குறைவு பட்டது குறைவானது நிறைவு இல்லாதது என்று சொல்லி நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்பொழுது இதை எப்படி செவ்வையாக்குவது யார் செவ்வையாக்குவார் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு முன்னே போய் இந்த கோணலானவைகளை நிறைவு அற்றதை நிறைவாக மாற்றி தருவார் என்று சொல்லுகிறது இந்த வார்த்தையை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா விசுவாசியுங்கள் விசுவாசியுங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது என்னை என்று உங்களால் ஒன்றையும் செய்துவிட முடியாது மனுஷனால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அது உண்மைதான் கத்தருடைய கருவையும் அவருடைய அனுக்கிரகம் இல்லாவிட்டால் நாம் ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது அப்படியானால் கிறிஸ்து இயேசுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது நான் கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவேன் உங்கள் வாழ்க்கையிலே எந்த கோணல்கள் இருக்கிறது இப்பொழுது அது செவ்வையாக்கப்பட வேண்டிய கட்டாயம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிறதா இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற வேளையில் என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற கோணல்கள் செவ்வையாக்கப்பட வேண்டும் அது செவ்வையாக்கப்பட்டால்தான் என் வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதம் நான் இந்த பூமியிலே வாழ முடியும் ஆனால் என் கண்ணுக்கு எட்டிய தூரத்தில் இதை செவ்வையாக்குவதற்கான எந்த ஒரு சூழலும் காலநிலையும் யாதொரு மனிதனும் இல்லையே என்று நீங்கள் நினைத்திருக்கலாம் இந்த அவர் சொல்லுகிறார் வெண்கல கதவுகளை உடைத்து இருப்பு தாழ்பால்களை முய்த்து அந்த காலத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களையும் ஒளிவிடத்தில் இருக்கிற புதையல்களையும் உனக்கு கொடுப்பேன் நான் இந்த தாசனாகி ஆக்கோவின் நிமித்தமும் தெரிந்து கொண்ட எசரவெளி நிமித்தமும் நான் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் நீ நினைக்கலாம் எனக்கு யாரை தெரியும் இயேசுக்கு என்ன தெரியுமா அப்படின்னா உங்களை பெயர் சொல்லி அழைந்திருக்கிறார் தன் உள்ளங்கையில் உங்களை வரைந்து வைத்திருக்கிறார் உள்ளங்கையில் உங்களை வரைந்து வைத்திருக்கிறார் நீங்கள் என்ன நிலைமையில் இருக்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் கூட முழுமையாக அறிந்திருக்க முடியாது ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து அதை முழுமையாக அறிந்திருக்கிறார் இந்த இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டின் துவக்கம் இது இந்த துவக்கம் என் வாழ்க்கையில் ஒரு இருள் நான் என்ன செய்வேன் கத்துடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது வெளிச்சம் உதிக்கும் என்று சொல்லுகிறது என் வாழ்க்கை ஒரு கோணலாகவே இருக்கிறது 
வார்த்தை சொல்லுகிறது அது செவ்வையாக்கப்படும் என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறீர்களா விசுவாசத்தை உறுதி செய்யுங்கள் உறுதி செய்யுங்கள் நீ வேதத்தை நன்றாய் வாசியுங்கள் வேத வசனம் சொல்லுகிற ஆலோசனை கேளுங்கள் வேத வசனம் சொல்லுகிறது இன்று நீங்கள் உங்களை பரிசுத்தமாக்குங்கள் இன்று நீங்கள் உங்களை பரிசுத்தமாக்குங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாளைக்கு கர்த்தர் அதிசயங்களை செய்வார் அற்புதங்களை செய்வார் ஆம் அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளையை ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து உங்களிடத்திலும் என்னிடத்திலும் எதிர்பார்ப்பது ஒன்றுதான் பரிசுத்தம் பூரணமான ஒரு பரிசுத்தத்தை எதிர்பார்க்கிறார் அந்த பரிசுத்தத்தை அவருக்கு என்று நாம் நம்மை கொடுத்து விடுவோம் நம்மை பரிசுத்த ஜீவ வெளியாய் அவருக்கு கொடுத்து விடுவோம் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வந்தது நோக்கம் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காக தமது இரத்தத்தினால் நம்மை கழுவி சுத்திகரிப்பதற்காக அவர் இங்கே வந்தார் அதை அவர் நிறைவேற்ற ஆசையாயிருக்கிறார் எனக்கு நீங்களும் நானும் செய்ய வேண்டியது நம்முடைய பாவங்களை உணர வேண்டும் நம்முடைய குற்றங்களை உணர வேண்டும் நம்முடைய மீறுதல்களை உணர வேண்டும் அவைகளை உணர்ந்து நாம் அறிக்கை செய்தால் அவருடைய இரத்தம் நம்மை கழுவி சுத்திகரிக்கும் அவைகளை விட்டுவிட்டால் அவருடைய ஆசிர்வாதம் நம்மேல் பனி போல மலை போல் பொழிந்துவிடும் எது செவ்வையாக்கப்பட முடியாது என்று எண்ணி கொண்டிருக்கிறீர்களோ இது இனி கோணலதான் இருக்கு நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ ஒருவேளை உங்களை பார்க்கிறவர்கள் இவர்கள் வாழ்க்கை இனி கோணலானது தான் என்று அவர்கள் சொல்லலாம் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற வேளையிலே கத்தர் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்ய முடியும் இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற வேளையிலே கத்தர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய நன்மையை முடிசூட்ட முடியும் ஒரு வினாடி போதும் அவருக்கு ஒரு வினாடி போதும் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருள் விலகிவிடும் உங்கள் கண்ணீர் துடைக்கப்படும் உங்கள் வேதனைகள் நீக்கப்படும் உங்கள் சஞ்சலங்கள் அகண்டு ஓடி போகும் உங்களை பரிசுத்த ஜீவ பலியாய் ஒப்பு கொடுப்பீர்களா பாண்டவர் சொல்லுகிறார் என் மகளே என் மகனே உன் பாவங்களை நீ அறிக்கை செய் உன் பாவங்களை இந்த வேதத்தின் வெளிச்சத்தில் அடையாளம் கண்டுக்கொள் அவைகளை நீ அறிக்கை செய் நான் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறேன் என் நாமத்தை உனக்கு தரித்திருக்கிறேன் நான் வாழ்க்கையில் இருக்க கோணலானவைகள் அத்தனையும் உன் வாழ்க்கையில் செவ்வையாக்குவேன் நீ நினைக்கலாம் அது செவ்வையாகாது உலகம் நினைக்கலாம் செவ்வையாகாது ஆனால் கிறிஸ்து ஏசு அதை செவ்வையாக்கி உனக்கு தருவார் விசுவாசிக்கிறீர்களா விசுவாசிக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் என்னோடு கூட இருக்கிற இடத்துல முழங்கால் படியிருங்கள் என்னோடு கூட சேர்ந்து கர்த்தரோடு கூட அண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட ஒரு புதிய உடன்படிக்கையை நாம் ஏற்படுத்துவோம் உடன்படிக்கையை மீறாத தேவன் நிச்சயமாய் நாம் இந்த வேளையில் ஏறெடுக்க போகிற உடன்படிக்கையின் நிமித்தமாய் வாழ்க்கையில் ஒரு விடுதலையை கொடுக்கப் போகிறார் நாம் யாவரும் கண்களை மொழி சபிப்போம் மகா இரக்கமும் கிருவையும் அன்பும் பரிசுத்தம் நிறைந்த பரலோக தந்தையை நன்றியோடு மை துதிக்கிறோமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோமை கனப்படுத்துகிறோம் அப்பா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் நாங்கள் பிரவேசித்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அது உங்களுடைய கிருவை அளவில்லாத கிருவை அன்பு தயவு இரக்கம் தகப்பதே இந்த அன்புக்காக இரக்கத்துக்காக தயவுக்காக மக்கள் கொடான கொடி நந்திகளை செலுத்துகிறோம் அப்பா ஆம் தகப்பதே இதோ முழங்காடு படியிட்டிருக்கிறேன் இதோ உடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கண்ணோக்கி பார்ப்பீராக வாழ்க்கையிலே அநேக கோணலானவைகள் இருள்கள் தகப்பனே நான் என்ன செய்வேன் என்று தவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யார் எனக்கு உதவி செய்வார் என்று சொல்லி அங்கலாய்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பரம தகப்பனே தமது பரிசு தாவியை இவர்கள் மேல் பொழிந்தருளுவீராக கடைசி நாளிலே மாம்சமான யாவருமேல் இந்த தாவியை ஊற்றுவேன் என்று சொன்ன வாக்கு தத்தத்தை 
நிறைவேற்றி இவர்கள் மேல் தமது பர்சுத்தாவியை ஊற்றி இவர்கள் தங்கள் பாவங்களை குற்றங்களை உணரவும் அதை அறிக்க செய்யவும் விட்டுவிடவும் தமது ஆவியினால் அபிஷேகம் பண்ணி ஒத்தாசை செய்வதாக அதே நிமித்தமாய் இவர்கள் உமது ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டவர்களாய் சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்களாய் விடுதலையை கோணலான வாழ்க்கையிலிருந்து செவையான வாழ்க்கைக்கு திரும்ப நீர் கிருவை தருவீராக கண்ணீரோடு வேதனையோடு சஞ்சலத்தோடு அழுது புலம்புகிற பிள்ளைகளுக்கு ஒத்தாசை அனுப்புவீரா பரத்திலிருந்து தமது ஆவியை அனுப்பி அவர்களை திடப்படுத்துவீராக தைரியப்படுத்துவீராக செய்தியை கேட்டு உடைய பாதத்தில் நின்று மேல் விசுவாசம் வைத்து நீரே என் வாழ்க்கையில் வெளிச்சத்தை கொடுக்க முடியும் என் வாழ்க்கையை செவையாக்க முடியும் என்று சொல்லி மண் சாடுகிறதோ ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் கிருபையாய் இறங்குவீராக ஒத்தாசை செய்ய ஒவ்வொரு வரையும் உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரையிலும் தமது இரத்தத்தினாலே கழுவி சுத்திகரித்து பரிசு தாவியை தந்து ஆசீர்வதிப்பீராக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பூரண நன்மையினால் இவர்களுக்கு நிரப்புவீராக பார்க்கிற வாஞ்சிக்கிற அனைத்து காரியங்களையும் சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கு கிருபை பாராட்டுவீராக நிறப்படி செய்வதற்காக நன்றி எல்லாவற்றையும் இடை கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் எல்லா ஜனங்களையும் இடை கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் பாவமர கழிவு சுத்திகரித்து ஆசீர்வதிப்பீராக நிறப்படி செய்வதற்காக நன்றி இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் செவிக்கிறேன் வல்லமுள்ள பிதாவே ஆமே
Baby, baby. 